আসুন এখন সার্বিকভাবে আমরা কিছু কথা বলবো এই যে জুয়া এই যে মদ এই যে ক্যাসিনো এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে শয়তানি কাজ অর্থাৎ এই কাজগুলোর সঙ্গে মমিনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ মসজিদের নগর এখন ক্যাসিনোর নগরে পরিণত হয়েছে গোটা বাংলাদেশের সাইটটির মতো ক্যাসিনো সংবাদ পাওয়া গেছে তদন্ত চলছে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন আমাদের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী তাকে সাধুবাদ না জানিয়ে কোনো উপায় নাই আপনারা সবাই দোয়া করবেন তিনি যে ওয়াদা করেছেন এই ওয়াদা যেন আল্লাহ পাক তাকে পূরণ পূরণ করার তৌফিক দান করে তার মাধ্যমে যেন বাংলাদেশ ক্যাসিনো মুক্ত হয়ে যায় তার মাধ্যমে যেন বাংলাদেশ জুয়া মুক্ত হয়ে যায় তার মাধ্যমে মদ মুক্ত যেন হয়ে যায় তবে মদ মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন কারণ মদ যদি আপনি লাইসেন্স ছাড়া জায়গাতে খান তাহলে অবৈধ আর যদি লাইসেন্স দেওয়া জায়গাতে খান তাহলে সেটা বৈধ যেটা ইসলাম মেনে নিতে পারে না তাই অনুরোধ করব যে এই হারামি কাজগুলো মুসলিম দেশে লাইসেন্স না দেওয়ার জন্য বিনয়ের সঙ্গে সরকারকে আমরা অনুরোধ করব কি বলেন ঠিক কিনা আপনারা একমত না আমরা বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব কারণ এগুলো শুধু চরিত্র নষ্ট করে আর নষ্ট করে আসল আল্লাহ রাবুল আলমী সুরা মায়েদার নব্বই এবং একানব্বই দুই দুটি আয়াত পাঠ করেছি এই দুটি আয়াতের দিকে আমি এগিয়ে যাই এই যে জুয়া এই যে মদ বিশেষ করে মদ আরবে এত প্রিয় খাবার ছিল যে এই মদকে হারাম করা বড়ি কঠিন ছিল তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মদকে তিন ধাপে হারাম করেছেন মদকে তিন ধাপে হারাম করেছে কারণ সেই আইয়ামে জাহিলিয়া রসুলাম যে সমাতে আরবে আবির্ভাব তার ঘটল ওই সমাতে মদের ছড়াছড়ি এত বেশি যে যে কোনো খাওয়ার পরে মদ খাবে না এটা ভাবাই যায় না মদের একটা অনুষ্ঠান থাকবে থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি তো প্রিয় আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মদকে কারণ তিনি মানুষের মন মেজাজ জানেন তাই কখন কোনটা কিভাবে এটাকে বন্ধ করতে হবে সবচেয়ে কে জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাই এক সমাতে অমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা আনহ কয়েকজন সাহাবি নিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের কাছে গেলেন গিয়ে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মদের কিছু ক্ষতিকারক দিকগুলা তিনি তুলে ধরলেন মদের ক্ষতিকারক দিকগুলি তিনি তুলে ধরলেন ধরার পরে বললেন দেখুন এটা অর্থ যেমন নষ্ট হয় ব্রেনও নষ্ট হয়ে যায় মেধা নষ্ট হয়ে যায় অতএব অনেক কিছু ক্ষতিকারক দিক যখন তুলে ধরলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন জিবরিল আলিয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে দিলেন আয়াত নিয়ে সে আয়াতটা কি আল্লাহ রাবুল আলমিন আয়াত পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে তারা জিজ্ঞাস করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাস করে আপনি বলে দিন এর মধ্যে মহাপাপ মহাফরাদ তারপরে বলছেন যে কিছু মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে কিন্তু তারপরে আবার বলছেন যে ইফমুহুমা আকবারো মিন্না ফেহিমা বলছে তার ক্ষতির দিকটা তার উপকারিতার চাইতে অনেক বড় এখন বলবেন মদ খেলে আবার কি উপকার হয় হ্যাঁ কিছুটা হয় মদ খেলে যারা খায় তারা বোঝে যে মদ খেলে তার রুচি বেড়ে যায় মদ খেলে তার হজম শক্তি বেড়ে যায় মদ খেলে তার মধ্যে এমন একটা ফুর্তি আসে এমন একটা ঢেউ জেগে যায় সে নিজেকে নায়ক ভাবতে থাকে শুধু নায়ক না অনেকে মদ খেয়ে এমন একটা অবস্থায় নিজেকে জমিদারের চাইতেও বড় মনে করে মানে একটা আনন্দ একটা বয়ে যায় সাময় আর এই মদের টাকা দিয়ে তো কিছু উপকার হয়ই হয় তো উপকারের দিক আছে কিছু কিন্তু উপকারের চাইতে ক্ষতির দিকটা অনেক বেশি হারাম ঘোষণা হয়নি একেবারে বন্ধ হয়নি 
তখন কিছু মানুষ চালিয়ে যেতে লাগলেন এরপরে আব্দুর রহমান বিন আউফ এটা হলো প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ আব্দুর রহমান বিন আউফ তার বাড়িতে কিছু আনসারি সাহাবিকে দাওয়াত দিলেন খাওয়া দাওয়ার পরে মত পরিবেশন করা হলো মত পান করে সুরামত্ত অবস্থায় মাগরিবের আজান হয়ে গেল আজান হয়ে গেল আজান হলো তো আজান মাগরিবের নামাজ তো দেরি করার কোনো সুযোগ নাই একজন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ইমামতি করতে লাগবেন এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পরে তোমরা যাদের ইবাদত করো আমরা তার ইবাদত করি না কিন্তু লা বাদ দেওয়ার কারণে হয়ে গেল কি তোমরা যাদের ইবাদত করো আমরাও তাদের ইবাদত করি একবারে বিপরীতে চলে গেল এই অবস্থা যখন ঘটলো আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার আয়াত পাঠিয়ে দিলেন জিবরুল আলিসের মাধ্যমে হে মমিনেরা তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারে কাছেও যাবে না হাত্তা তা নামু মাতা করুন যতক্ষণ না তোমরা কি বলছো এটা না বুঝতে পারো এখানে একটু খেয়াল রাখবেন যদিও এটা নেশাগ্রস্ত নেশার ব্যাপারে আয়াতটা নাজিল হলো কিন্তু এখানে একটা বিষয় আরও খেয়াল রাখতে হবে যে নামাজের নিকটে যাবে না নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা যা বলো তা তোমরা বুঝো না তোমরা যা বলো তোমরা তা বুঝো না তো আপনি যা সালাতে বলবেন তা আপনাকে বুঝতে হবে এটা জরুরি কিন্তু আমরা মমিন মুসলমান যারা সলাত আদায় করি কয়জন সলাতে যাব পড়ি তা কয়জন আমরা বুঝি অবশ্যই এই আয়াত থেকে অনেকে এটাও অর্থ নিয়েছে আপনি যখন সলাতে দাঁড়াবেন আপনাকে বুঝে সলাত আদায় করতে হবে কারণ এটা তো কোনো ওই বিজাতীয় বিশেষ করে ওই যে হিন্দু ভাইয়েরা আছে তাদের মতো তো মন্ত্র পাঠের কোন বিষয় না কেউ বুঝলো আর কেউ বুঝলো না মন্ত্র পাঠ করে চলে দিয়ে গেল পূজা পার্বণ শেষ হয়ে গেল ইবাদত হয়ে গেল আসলে তো তা নয় আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি সলাতে কি কি পড়ছেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে বড় বড় সুরা নাও ছোট্ট ছোট সুরাগুলা আপনাকে বাংলা বুঝে নিতে হবে যখন বুঝে বুঝে আপনি সলাত আদায় করবেন সেই সলাতের মূল্যই হবে আলাদা তার প্রতি আপনার আন্তরিকতায় সৃষ্টি হবে আলাদা এবং আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে গুরুত্ব পাবে সম্মানিত উপস্থিতি যাই হোক সেটি আমার বিষয় নয় মাঝখানে একটু কথা বলে দিলাম এবার দ্বিতীয় ধাপের আয়াত নাজিল হয়ে গেল এই আয়াতের পরে অনেকেই মদ পান করা ছেড়ে দিলেন কিন্তু যেহেতু তখনও পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা হয়নি অনেক সাহাবি আবার চালিয়ে যেতে লাগলেন তবে বড় একটা অংশ ছেড়ে দিলেন এরপরে একদিন হলো কি সুরামত্ত অবস্থায় একটা দাওয়াতের অনুষ্ঠান হয়েছিল দাওয়াতের পরে সুরামত্ত অবস্থায় যিনি দাওয়াত দিয়েছেন সুরামত্ত অবস্থায় নেশাগ্রস্ত হয়ে তাকে জখম করে দিয়েছে যাকে যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তারাই মারামারি শুরু করেছে এমন কি যুদ্ধের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল এরকম যখন হলো তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আর চুপচাপ বসে থাকলেন না জিবরিল আলাইসালামকে পাঠিয়ে দেব বলেন জিবরিল যাও আর দেরি নয় মদ হারামের আয়াত ঘোষণা করে দিয়ে চলে আসো এবার মদ হারামের আয়াত ঘোষণা হয়ে গেল বেদি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর স্বর এগুলা শয়তানের কাজ অতএব ফজতানিবুহু তার থেকে তোমরা দূরে থাকো বিরত থাকো তাহলে এখানে চারটি বিষয়ের কথা আপনার সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে আলদা রবুল আলমিন এরপরে বলছেন দুটিকে কেন্দ্র করে 
যে ইন্নামা ইউরিদু শয়তান এরপরে বলে দিচ্ছেন জেনে রাখো এই যে শয়তানি কাজ এগুলো তোমাদের তোমাদের মাঝে শয়তান তোমাদেরকে এই নেশার মধ্যে ফেলে দিয়ে এই অপরাধগুলোর মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উদ্দেশ্য কি শয়তানের কি উদ্দেশ্য সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিচ্ছেন বলছে ইন্নামা ইউরিদু শয়তান নিশ্চয় শয়তান ইউরিদু সে ইচ্ছা করে মারামারি হয় এমন কি খুন পর্যন্ত একজন আর একজনকে করে বসে কখন যখন নেশাগ্রস্ত হয় আর শয়তান তোমাদের মাঝে শত্রুতা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চাই আর কি চাই তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সলাদ থেকে বিরত রাখতে চাই এরপরে আল্লাহ রাবুল আরবি বলছেন ফাহাল আন্তম ফাহাল আন্তম মন্তাহুন বলছে এরপরও কি তোমরা বিরত থাকবে না বলছে এরপরও কি তোমরা এই মদকে পরিত্যাগ করবে না 